ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും സിമ ശ്രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അടദോശയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒക്കെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ ദോശയാണിത് വ്യത്യസ്തമായ ഈ ദോശ ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെയും അവിയലിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ഈ ദോശ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ അടദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പുഴുക്കലരിയും അരക്കപ്പ് പച്ചരി അത് രണ്ടും കൂടി എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കപ്പുണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരു പതിനാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി കാണുമേ പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഇതൊരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് തുവരപ്പരിപ്പ് അതായത് നമ്മൾ സാമ്പാറിനൊക്കെ ചേർക്കുകയല്ലേ ആ പരിപ്പ് അതും കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇതും ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കടലപ്പരിപ്പ് അതായത് നമ്മൾ പരിപ്പ് വടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപ്പാണിത് ഒരു പത്ത് വത്തലുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വത്തലുമുളകും ഈ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളും ഈ അരിയും ഞാൻ ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് കഴുകി വാരി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് ആറ് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ കുതിരാൻ വെച്ചിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചിരുന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് ചുമന്നുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം പിന്നെ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിയും ഈ ഈ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളും മുളകും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടോ അരയ്ക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഈ വത്തലുമുളക് മാത്രം അവസാനം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചാൽ മതി അതായത് ഇത് ഫൈനായിട്ട് അരയണ്ട ഈ ഈ അരികളും പയർ വർഗ്ഗങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഫൈനായിട്ട് അങ്ങ് അരയ്ക്കരുത് ഒരല്പം തരിതരിപ്പോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അരച്ച് തരിതരിപ്പോട് കൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വേണം ഈ വത്തലുമുളക് കൂട്ടി അരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ നികക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയെ ഒത്തിരി വെള്ളം കൂട്ടി ഒഴിക്കണ്ട വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ ഈ വത്തലുമുളക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചിടും അപ്പോൾ വത്തലുമുളകും ഇട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടെ മുറിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് അതുകൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കറക്റ്റ് പാകമാക്കി എടുക്കാം ഇത് പുളിക്ക് പുളിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവേ പിന്നെ അഥവാ നമ്മളിപ്പം ഇതെല്ലാം അരച്ചൊക്കെ റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് പുളിച്ചു പോകും അല്ലേ പുളിച്ചു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അന്നേരം തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ വിൽക്കുകയാണെ ഇത് പുളിക്കാതെ ഇരിക്കണം ഇത് പുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടദോശയുടെ ഒരു രുചി വരികയല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അല്ലേ ഒരു ദോശക്കളി ഞാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒന്ന് തൂത്തു കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ദോശ ഇട്ടെടുക്കാവേ തരിതരിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതേ മെതേഡിൽ വേണം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് അതല്ല നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ മസാല ദോശ ടൈപ്പില്ലേ അതേപോലെ ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് കട്ടി തീരെ കുറച്ച് ചുട്ടെടുക്കണം ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടാം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ദോശ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മറു വശവും വെന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഇതാ കണ്ടോ നമ്മുടെ
അപ്പോൾ മുന്തിരിത്തോട്ടം കാണാനായിട്ടാണ് ഈ കമ്പത്ത് പോയത് അപ്പോൾ മു അങ്ങനെ പോയ ഒരു സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ അടദോശ കഴിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ അധികം പ്രചാരത്തില്ലാത്ത ഈ ദോശ കഴിച്ചപ്പോഴത്തേ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇത് തോന്നി നല്ല മണം നല്ല രുചി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നൊന്നും അന്വേഷിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പയർ വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ ഇടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അന്നേരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് പ്രത്യേകം മാറ്റി വെക്കുവോ പുളിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട തലേ ദിവസം വൈകിട്ടിടുവാണെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് അരച്ച് ദോശ നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതുമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കാവേ ഇനി ബാക്കി വന്നേക്കുന്ന ഈ ദോശ എല്ലാം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കട്ടെ അപ്പം ദോശ മുഴുവൻ ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത്രയും മാവ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നും എൻ്റെ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ ഓക്കെ താങ്ക് യു